ภัยธรรมชาติได้เกิดขึ้นน้ำท่วมหนักภูเขาถลม่มลมแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดดูเถิดแม้แต่ฟ้ายังไม่กล้าให้ฝนเพราะเกรงกลัวกลลวงของมนุษย์จะลงโทษทันเราจึงได้เห็นแผ่นดินเริ่มแห้งความแหลงมาเยือนโลกเริ่มร้อนระอุมนุษย์เริ่มมาเรียกร้องความเป็นธรรมคืนชีวิตให้กับธรรมชาติแต่อานิจาจะมีสักกี่คนที่เข้าใจข้าพเจ้าขอบูชาชื่นชมมือทุกนิ้วที่หยิบต้นไม้ปลูกลงดินขอให้เราช่วยกันเถอะอย่าได้ปล่อยให้แผ่นดินต้องนอนร้องไห้อยู่เลยตะวันยามบ่ายเริ่มทอดเงาไม้ให้ความร่มเย็นกับข้าพเจ้าข้าพเจ้านั่งนิ่งอยู่คนเดียวข้าพเจ้าทอดสายตาจับที่ขอบฝั่งข้างกระโน้นเห็นเรือน้อยหลายลำข้ามฝั่งและรับผู้โดยสารจากฝั่งโน้นข้ามฝั่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าคิดเปรียบเทียบว่าแม่น้ำมีฝั่งชีวิตก็ต้องมีเป้าหมายทางเดินของชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับพายเรือข้ามฝากอุปสรรคของชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับอันตรายกลางลำน้าฝั่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับน้ำเพราะมีฝั่งน้ำจึงมีเขตแดนและทางเดินฝั่งคือกรอบของลำน้ำชีวิตก็เช่นกันเป้าหมายคือจุดหลอมให้ชีวิตมีค่าการเดินทางที่ไร้เป้าหมายแม้จะเดินไปได้มากเท่าไรก็ป่วยการเพราะมองไม่เห็นเป้าหมายการถึงเป้าหมายก็เหมือนพายเรือถึงฝั่งนั่นเป็นจุดสาคัญที่สุดของเจ้าของเรือลาน้อยชีวิตต้องมีเป้าหมายชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนจะถูกเบี่ยงเบนได้ง่ายข้าพเจ้ามองดูภาพข้างหน้าด้วยความรู้สึกเอมอิ่มถึงปรัชญาแห่งธรรมชาติปิติกับกลไกของวังวนชีวิตที่เป็นธรรมชาติอันยิ่งใหญ่มนุษย์เป็นทุกข์เพราะต้องการอยู่เหนือธรรมชาติมนุษย์อาจภูมิใจที่เอาชนะธรรมชาติได้แต่เขาหารู้ไหมว่าขณะที่พวกเขาได้บางอย่างมานั้นเขาได้ทำลายหลายอย่างไปหมดสิน้นเขาได้ทำให้ธรรมชาติเสียความสมดุลไปมากเท่าใดถ้าเราเชื่อว่าสายน้ำคือสายชีวิตเมื่อเราทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็เท่ากับเราทำชีวิตเราให้เน่าตามแปลว่าทำชีวิตให้หมดทางเดินนั่นเป็นการทำลายตนเองโดยแท้มนุษย์เราชอบทำอะไรที่เบียดเบียนตนเองจริงๆนะข้าพเจ้าเคยคิดคำนึงอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตที่เราได้มาคือการเวลาที่ต้องสูญเสียไปเราได้มาพร้อมกับการสูญเสียมนุษย์พยายามจะบอกว่าเขาก้าวหน้าเขาพัฒนาโลกให้เจริญให้ทันสมัยให้เป็นโลกไร้พรมแดนแต่สุดท้ายเขาก็ลงมือทำลายฝั่งทั้งสองเสียเองแม่น้ำที่ไร้ฝั่งจะเก็บกักน้ำไม่ได้อย่างไรแม้แต่ทะเลหลวงยังมีฝั่งเวลานี้โลกกำลังไร้พรมแดนกระทั่งหาฝั่งไม่เจอความเจริญของโลกจึงเป็นการเจริญแบบไร้ฝั่งบางครั้งจึงดูไร้มนุษยธรรมข้าพเจ้าเดินกลับที่พักกลางขุนเขาด้วยจิตใจอันเบิกบานแม้จะมีเรื่องที่ต้องคิดคำนึงถึงความหมายของชีวิตกับสายน้ำตามมาแต่ข้าพเจ้าคิดด้วยความสุขพิจารณาเห็นปรัชญาแห่งธรรมชาติอันเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ขององค์พระสัมมาพระพุทธองค์ทรงมีธรรมชาติเป็นครูเป็นอาจารย์คนแรกฉะนั้นการตรัสรู้ธรรมของพระองค์จึงได้แก่การเข้าใจกระบวนการชีวิตอันเป็นธรรมชาติทรงเรียนรู้เกิดแก่เจ็บตายอานิจังทุกขังอนัตตาที่นั่นทรงเข้าใจกระบวนการแห่งธรรมชาติว่าเป็นจุดกำเนิดและจุดสลายแห่งชีวิตนั่นเองสายน้ำคือสายทานแห่งชีวิตวงจรชีวิตคือสายสัมพันธ์แห่งธรรมชาติชีวิตคือกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติเ
ชีวิตคือกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติปรากฏการแห่งชีวิตเป็นความสมดุลแห่งธรรมชาติข้าพเจ้าบอกกับแม่ว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะขออนุญาตเล่าเรื่องชีวิตกับธรรมชาติให้แม่ฟังบ้างเล่าตามทัศนะและแนวคิดของข้าพเจ้าเพื่อให้แม่ได้วินิจฉัยข้าพเจ้าบอกกับแม่ว่าชีวิตเป็นความงงงวยมาแต่เกิดเป็นสิ่งที่กำหนดเบื้องต้นบั้นปลายไม่ได้เราเป็นใครมาจากไหนไม่อาจกลับไปดูหรือตามไปรู้ได้แต่ความเป็นสายเลือดทำให้เรามีความรู้สึกรักและผูกพันต่อกันพ่อแม่เองก็ไม่รู้ได้ซับว่าหุ่นนอนปลายเท้าของลูกแต่ละคนที่มาเกิดด้วยกันนั้นมาจากไหนถ้าเปรียบเทียบท้องแม่เหมือนบ้านแม่ก็เป็นคนใจดีใจประเสริฐยิ่งนักแม่รองรับกระทั่งคนที่ไม่รู้กระทั่งว่าเขาเป็นใครให้เข้ามาพักพิงเลี้ยงดูแม่ไม่เคยสอบถามว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาแล้วก็รักเลยพอจากไปก็อะไรอาวรการพรากจากกันเป็นความสะเทือนทางความรู้สึกยิ่งกับคนที่เรารักมากผูกพันมากก็จะรู้สึกมากรักน้อยก็รู้สึกน้อยไม่รักไม่รู้สึกเลยหากเกลียดชังก็อาจดีใจชีวิตมีการมาการไปแต่เราเรียกว่าพรากหรือจากทุกครั้งของการจากย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์คิดดูเถิดแม้เพียงจากไปต่างเมืองต่างถิ่นและรู้แน่ว่าไม่นานจะกลับมาก็ยังห่วงหาอาวรมิอาจจะบรรยายอะไรได้กับการจากไปไม่หวนกลับนั่นอาจเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปแต่ความเป็นจริงแล้วอาจเป็นเพียงการปรับมิติใหม่เพื่อให้ชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่ไม่ทุกข์เกินไปเหมือนการเปลี่ยนอิริยาบถจากเดินเป็นนั่งเป็นนอนเป็นวิ่งไม่ให้จำเจที่สมมุติเรียกกันว่าตายความตายจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งธรรมชาติมอบให้คือเมื่อระบบขาดความสมดุลก็กลับคืนสู่สภาวะเดิมแล้วเริ่มต้นใหม่หากยังมีพลังงานคือกิเลสกรรมวิบากผลักดันให้เริ่มต้นได้เมื่อเรานึกถึงความจริงที่ชีวิตหนึ่งเกิดมาเรายินดีปรีดากับการมาของชีวิตใหม่แต่เราลืมนึกไปว่าอาจจะมีเสียงร้องไห้ของมิติหนึ่งที่ต้องสูญเสียพลัดพรากจากชีวิตนั้นเช่นเดียวกันขณะที่เราโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของจิตดวงนี้อาจมีจิตอีกหลายร้อยดวงต่างมิติที่รอคอยสัมผัสรอยยิ้มน้อยๆของชีวิตใหม่ในมิติของเขาการมาการไปเป็นเพียงการเปลี่ยนขั้วของความรู้สึกสุดแต่ว่าเราจะอยู่ในมิติใดของการเดินทางชีวิตเป็นอวิชชาชีวิตเป็นอวิชชาเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าชอบถามแม่ว่าทำไมผู้ชายจึงแตกต่างจากผู้หญิงทำไมจึงมีผู้หญิงผู้ชายทำไมสัตว์แต่ละชนิดจึงแตกต่างกันทำไมสัตว์บางชนิดอยู่ในน้ำได้นานแต่บางชนิดอยู่ไม่ได้ในขณะที่บางชนิดอยู่บนบกไม่ได้เลยทำไมสัตว์บางชนิดเหาะเหินเดินอากาศได้บางชนิดขุดดินอยู่ทำไมสัตว์บางชนิดจึงตัวใหญ่บางชนิดจึงตัวเล็กทั้งๆท,ที่อายุเท่ากันสุดท้ายข้าพเจ้าถามแม่ว่าทำไมคนเราไม่เหมือนกันหน้าตาของคนเป็นล้านๆก็แตกต่างกันสิ้นเชิงทำไมคนจึงมีสองตาสองหูแต่หนึ่งปากทำไมแขนขาจึงอยู่ตรง